ถูกต้องเจอในเนื้อหาเลยในเนื้อหาเลยใช้แอบดูอย่างนี้ลูกแอบดูตัวที่แสดงผิดผลก็คือคำว่าเพราะเพราะว่าเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่อยู่หลังข้อความเพราะเพราะว่าเพราะฉะนั้นมันผิดเออจำนี้นะอะไรอยู่หลังข้อความโดยที่มันคือเหตุมีอะไรหลังจึงคําว่าจึงเนี่ยฟ้องเวลาไปอ่านสอบอ่านก็เห็นกันมันมีการอ่านจับใจความกับอะไรเห็นหลังจึงมันคือผลอะไรเกิดเพราะอะไรเป็นอะไรจึงยังไงจับจับภาษาก่อนภาษาที่เห็นชัดวิธีคิดไม่ว่าเหตุเกิดเพราะอะไรผลสรุปคืออะไรมันจะมีอยู่สองแบบลูกมีเหตุมาก่อนผลตามหลังกับอันที่สองคือผลมาก่อนแล้วไปหาสาเหตุที่หลังดูวิธีคิดสองอย่างซ่อนคําว่าเพราะจึงไว้ในใจเสมอจำไว้นะอะไรก็ตามให้ตัวอะไรมาก็ตามซ่อนคําว่าเพราะจึงไว้ในใจเสมอเพราะอย่างนั้นจึงเป็นอย่างนี้นะคะภาษาที่เราจะเจอในการแสดงทัศนะทัศนะก็เขาสอนให้เราเป็นคนที่มีเหตุผลทัศนะคือการแสดงความเห็นประกอบเหตุผลโครงสร้างของทัศนะมีสามอย่างหนึ่งที่มาต้องมีเรื่องถึงจะเกิดการแสดงทัศนะขึ้นมาแล้วหาข้อสนับสนุนซึ่งอาจจะเป็นข้อเท็จจริงนะคะหรือเป็นหลักการก็ได้ข้อสรุปนั่นก็คือผลของสิ่งที่เกิดนั่นเองทีนี้ขายบาสันิฐานมาประเมินค่ามาเลยว่ามันเป็นยังไงคําที่แสดงทัศนะถ้ามีในโจทย์เรื่องของการอ่านและเรียนดูเลยว่ามันไม่ฟันธงมันเปิดกว้างให้เราสามารถโต้แย้งได้ทัศนะแบบภาษาที่ข้อเท็จจริงคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นละมันเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรคุณค่าแปลว่ามีการประเมินสิ่งนั้นดีหรือสิ่งนั้นไม่ดีมีการเปรียบได้ให้โทษให้ประโยชน์อย่างไรเจอแน่นอนนโยบายคืองานอ่านโจทย์ปั๊บเอ๊ะมันเป็นภาระหน้าที่โรงเรียนของเราต้องจัดกิจกรรมอย่างนั้นจัดกิจกรรมเป็นหน้าที่เราตอบว่าทัศนะเชิงนโยบายเมื่อมีการแสดงทัศนะมาปั๊บมันจะไปเกี่ยวข้องกับการโน้มน้าวภาษาที่โน้มน้าวใจกลวิธีที่เหมาะสมทางภาษาเพื่อเปลี่ยนความเชื่อทัศนคติข้ามนิยมกลวิธีถ้าเธอใช้ภาษาเป็นเพื่อนเชื่อเธอแน่นอนเพื่อหาเหตุผลมาในกระบวนการของเธอแต่ให้จำไว้ว่าภาษาโน้มน้าวต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเขาด้วยภาษาของเราเปลี่ยนความเชื่อเขาด้วยภาษาของเรานั่นคือประกอบด้วยเหตุผลมันมีสารโน้มน้าวใจที่เราควรจะระวังคือการโฆษณาเชิงเชื่อถ้ามันเวอร์มากขาดเหตุผลคุณธรรมอะไรที่โฆษณาเชิงเชื่อรู้ว่ามันเกินความจริงเราก็จะต้องตอบว่าเป็นสารโน้มน้าวใจที่ขาดเหตุผลคุณธรรมไม่ดีเท่าไหร่คนที่สามารถโต้แย้งเพื่อนได้ที่เอาไปเก็บไว้เวลาโต้วาทีแทนกับทีมอื่นเขาเราใช้กฎการโต้แย้งวิชัยโต้เถียงเราจะไม่ใช้อารมณ์เราจะไม่มีอัคติไม่ขาดหลักการเหตุผลคือน้ําเสียงของเธอต้องสุดท้ายตั้งประเด็นในการโต้แย้งหาจุดอ่อนของเขาให้ได้ภาษาของเธอเนี่ยโอ้โหจะต้องให้เกิดความเชื่อถือแต่ว่าหาข้อสนับสนุนความคิดด้วยคือจุดอ่อนไปตรงข้ามให้เขายอมรับโดยการใช้กลวิธีทางภาษาภาษาก็คือภาษาสุดท้ายสิ่งที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกันอีกในภาษาเหตุผลพวกนี้คือการอนุมานนั่นเองลูกเจอข้อสอบอนุมานแหมบางคนแบบลืมไปว่าอนุมานคืออะไรอนุมานคือกระบวนการคิดหาข้อสรุปอย่างจากเหตุผลที่มีมีคําว่าการเป็นคํานามแต่ถ้าไม่มีคําว่าการมันเป็นคำกริยากริยาก็คือใช้ความคิดใช้ไปเลยจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่แปลว่าสอนให้เป็นคนมีเหตุผลด้วยการอนุมานอนุมานก็คือกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลไม่ใช่การเดานะคะถึงจะเดาใช้คําว่าเดาก็ต้องเดาแบบมีเหตุผลอนุมานจะหลุดติ้งสูงว่าเดานะนะคะการอนุมานหรืออนุมานก็คือการแสดงผลมีสองประการคือนิรนัยกับอุปนัยนิรนัยแปลว่าสรุปก่อนหาส่วนใหญ่ๆไว้ก่อนแล้วค่อยไปกระจายส่วนย่อยทีหลังคําว่านิรนัยเนี่ยเหมือนกับต้องการสรุปว่าต้องเป็นเช่นนั้นละต้องเป็นเช่นนั้นให้ได้แต่อุปนัยสิ่งที่เราจะจําอีกคำหนึ่งก็คืออุปนัยมีแค่หน้าจับเพราะว่ามันเป็นจากเหมือนเหมือนครูเจอข้อสอบนะเหตุไปหาผลผลไปหาเหตุนะคะนิรนัยเราเก็บเอาไว้สเปกตอนผลไปหาเหตุสรุปละแล้วค่อยไปบอกส่วนย่อยทีหลังมันเป็นข้ออะไรผลเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกเหตุซิส่วนอุปนัยค่อยๆบอกไปเหตุมันจะงั้นเหตุมันจะนี้แล้วก็ไปหาส่วนรวมที่หลังน่าจะเป็นเช่นที่เราคิดนะแปลว่านิรนัยข้อสรุปที่เราเรียบร้อยเป็นอุปนัยอย่างบอกย่อยมาก่อนมันก็จะมีกลวิธีของอนุมานที่ครูสรุปให้นักเรียนได้3ประการประเด็นที่1จากเหตุไปหาผลส่วนใหญ่เขาก็จะเอาส่วนย่อยมาก่
ทำไมเธอต้องไปแตะเราเข้าไปตรวจทะเบียนสมบัติกับเขาเพราะฉันรักค่ะรักจริงแต่รักจริงตรวจทะเบียนแต่ว่าแต่งและตรวจทะเบียนด้วยเหตุเกิดก็เพราะรักเป็นเหตุให้ดูสามอย่างเหตุไปหาผลในยิ้มยิ้มเพราะมาข้างหน้าส่วนผลไปหาเหตุก็เพราะก็อยู่ข้างหลังนะคะดูแค่เนี้ยประโยคเนี้ยมันใช้วิชาวกลยุทธ์เรื่องประโยคได้เพราะมาก่อนเหตุมาก่อนเพราะอยู่หลังก็เหตุนะอยู่หลังอ่ะทำข้อสอบกันนี่เลยข้อยี่สิบสองข้อยี่สิบสองดูตรงไหนอ่ะสุวิทย์สนใจรายละเอียดทุกอย่างที่เรียนเพราะอยู่หลังใช่ไหมคะลูกเหตุเกิดเพราะเขาอยากรู้เนื้อหาวิชาผลที่ตามมาเลยเขาต้องไปสนใจรายละเอียดส่วนข้อสองนะคะสุพลอยากได้คะแนนดีเขาหมั่นทำแบบผัดเพราะเขาอยากได้คะแนนดีมันเพราะอยู่หน้าผลที่ตามมาเขาจึงอ่ะหนึ่งกับสองต่างละสุรัตนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดจนค่ำเหตุเกิดเพราะว่าบ้านเขาไม่มีห้องส่วนตัวหรือบ้านเขาไม่มีไฟฟ้าเขาจึงต้องไปนั่งอ่านที่ห้องสมุดก็ได้ใช่ไหมเพราะอยู่หลังส่วนอันนี้ก็เหมือนกันเขาเป็นคนไม่มีสมาธิเหตุเกิดเพราะเขาไม่มีสมาธิผลที่ตามมาก็คืออะไรเขาก็ต้องคิดเรื่องอื่นๆทุกครั้งเพราะอยู่หลังหมดเลยหนึ่งสามสี่แปดสยามสามตัวตอบสองอ่านหนึ่งกับสองว่าอะไรมันจะเป็นเหตุผลตอบอะไรตอบอะไรหนึ่งกับสองตอบอะไรเวลาติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กโอกาสที่เด็กๆจะได้เรียนชั้นสูงจนย่อมไม่มีประตูเปิดไว้สําหรับต้อนรับอันนี้เป็นเหตุหรือเป็นผลเป็นเหตุหรือเป็นผลเป็นอะไรเป็นข้อสนับสนุนข้อสนับสนุนก็คืออะไรลูกข้อสนับสนุนก็คือเหตุข้อสรุปก็คือผลข้อหนึ่งเป็นอะไรเหตุเกิดหรือผลมาตอบข้อสองข้อสองก็คือข้อความที่หนึ่งเป็นข้อสรุปแล้วโอกาสที่เด็กจะเล่าเรียนหนังสือนั้นก็มีประตูเปิดไว้สําหรับต้อนรับที่ยากจนมีตรงนี้เลยข้อสรุปแล้วผลผลมันคือได้ตรงนี้เหตุถ้ามันจะเป็นอย่างนี้ประตูนั้นต้องเปิดออกก่อนนะคะไถด้วยกินแจงกินแจทองแปลว่าคนเราไม่เท่ากันความร่ำรวยเห็นไหมล่ะแตกต่างนะคะเราก็ตอบข้อความที่หนึ่งสรุปแล้วว่าผู้ยากจนไม่มีสิทธิ์นะคะไปที่ข้อยี่สิบสามสองส่วนข้อยี่สี่หาข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงก็คืออะไรลูกก็คือเป็นที่ยอมรับอะแต่ถ้าข้อที่เห็นก็คือโตแยงได้สามารถทานได้ข้อหนึ่งตอนเดี๋ยวว่ามันไม่ครอบครัวมีผลทั้งผลดีกับผลเสียทําไมข้อสองถึงไม่ใช่มีหน้าจะเห็นไหมภาษาทัศนะข้อสามละมาร์กไม่ฟันธงไงมันเป็นทัศนะข้อสี่ละอาบไม่ฟันธงเลยข้อหนึ่งไม่มีภาษาทัศนะเลยตายข้อยี่สิบห้าเราควรจะติดการพัฒนาปัญหาอย่างรวดเร็วนี่เป็นอะไรเป็นอะไรเราควรยุติซะเพราะมันเป็นข้อสรุปเสร็จละทําไมต้องสรุปเหตุเกิดเพราะอะไรฮะเหตุเกิดเพราะอะไรการศึกษาเนี่ยทําให้คนเป็นคนดีเพียงแต่ทําให้คนฉลาดมักจะฉลาดในการทําชั่วร้ายสิ่งเดียวแต่ถ้าจะยามและความรู้สึกเป็นสิ่งที่น่าโล่งใจมากข้างหลังเป็นสรุปหมดเลยก็ตอบข้อสองเอ้ยข้างหลังเป็นข้อสนับสนุนหมดตรงนี้สรุปสนับสนุนหนึ่งสนับสนุนสองนะคะนะสรุปก็คือผลเกิดแล้วสนับสนุนก็คือเหตุอ่ะทัศนะของผู้เขียนเรื่องนี้คืออะไรยุติปัญหาใช่ไหมคะเพราะว่าคนที่มีการศึกษาอาจจะไม่ใช่เป็นคนดีมันจะทําชั่วซะด้วยสิแต่ว่าคนเรามีความรู้ต้องมีอะไรด้วยมีอะไรด้วยคุณธรรมโอ้โหวันนี้มันไม่ง่ายอยู่แล้วรู้ความรู้ผู้คุณธรรมนะเขาสามเขาได้แสดงความคิดเห็นแบบมีเหตุผลยาสะผมยี่ห้อนั้นดีแน่ทั้งเมืองมีแต่คนใช้มีเหตุผลนะไม่จำเป็นน่ะหมอฟันบอกว่าจะยาที่ฟันแล้วฟันไม่ถูกอันนี้แค่หมอฟันบอกไม่มีเหตุผลคนกรุงเทพมักไปทํางานสายมีคำว่ามักมันมีเหตุผลไหมล่ะตรงไหนที่บอกว่ามีล่ะเพราะไงภาษามันมีอยู่ข้อนึงว่ามีเพราะเอาข้อสี่จริงกับข้อสี่มีเพราะด้วยอันไหนน่าเชื่อที่สุดสาวิสีเธอจะเชื่ออะไรเขาถามลูกเหตุเกิดเพราะว่ารถมันติดผลที่ตามมาก็คือคนไปทํางานสายไม่ใช่เหตุเกิดเพราะพกพาสะดวกผลที่ตามมาก็คือคนเลยใช้ไม่ใช่มันมีเทคโนโลยีเขาเขียนได้คือไม่มีข้อยี่สิบแปดอ่ะผลลัพธ์ไปหาเหตุขุนช้างชิงนางออกจ
อันนี้ซึมใช่ไหมซึมก็คืออะไรผลอันนี้อะไรอันนี้อะไรเหตุเหรอใช่ไหมเหตุเกิดเพราะว่าขุนช้างไปกินนางมาก่อนผลที่ตามมาห้ามเอาไปมั่งดิเออเองเอาออกจากห้องแต่ข้าวเข้าป่าเออเลือกเอาเออจริงข้อสองพรานจะพากันไปเย่าเรือนเจงจะเหมือนทํากรรมให้มารดานี่เหตุมีผลไหมผลรับไหมเหตุเกิดเพราะว่าไม่อยากพาไปเย่าเรือนเพราะผลจะทําให้แม่ลําบากใจอ่าอันนี้เป็นเหตุก่อนนะคะข้อสามทําไมจึงเรียกอันนี้ว่าบ้านก่งธนูก็เพราะว่าฟ้าฟื้นมันฝังอยู่ดาบฟ้าฟื้นของคุณแผนเอาไปฝังเขาเรียกว่าบ้านก่งธนูเพราะอยู่ข้างหลังแปลว่าอันนี้มันเป็นเหตุเห็นไหมอันนี้ก็ต้องเป็นผลต่อพ่อสามพระนี้จะคิดเกินราคาเห็นไม่ไวสงครามจะตามมานี่ก็คือเหตุก่อนนะถ้ามันมีโกรธปั๊บผลก็คือเกิดสงครามตัวยี่สิบเก้าวิธีการให้เหตุผลต่างจากข้ออื่นทุกคนต้องการความก้าวหน้าในชีวิตจึงไม่เรียนดูจึงเลยลูกดูจึงเลยถ้าจึงอยู่ตรงนี้แสดงว่าเหตุเกิดข้างหน้าผลที่ตามมาคือตรงนี้มีจึงช่วยได้เยอะเลยงั้นข้อหนึ่งเหตุอยู่ข้างหน้าผลอยู่ข้างหลังข้อสองความสงบทางใจที่เกิดขึ้นเองหากได้มาด้วยการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิสเหตุเกิดเพราะว่าความสงบทางใจไม่มีนะคะเราจะต้องหาได้คือหากเราต้องทําอะไรเราต้องไปทําอะไรก่อนได้มาด้วยการปฏิบัติธรรมก็คือผลส่วนข้อสามความขยันหมั่นเพียรมีมานานและมุ่งมั่นย่อมนําทางไปสู่ความสําเร็จเหตุเกิดเพราะว่าเรามีความขยันมานะผลที่ตามมาคือเราจะได้ความสําเร็จส่วนข้อสี่ประเทศไทยจะพัฒนาก้าวไกลเอาเพราะเออเนี่ยเนี่ยจับข้อสี่ดูอย่างเงี้ยได้เพราะอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าผลอยู่ข้างหน้าอยู่ข้อเดียวอันนี้ผลอันนี้เหตุข้อสามสิบแสดงเหตุผลด้วยวิธีนิรนายอ่ะอุปนายคือย่อยไปหาใหญ่แต่ถ้านิรนายก็ต้องใหญ่ไปหาย่อยใครสรุปก่อนเพราะนั้นเป็นนิรนายดูเพราะเลยจึงนะดังนั้นก็คือดังนั้นจึงจึงสามตัวนี้เป็นแปดหมดละตัวนี้เพราะบางชาวบ้านทั้งหมดเลยถ้าพออยู่นี้แสดงว่าผลอยู่หน้าละใหญ่ไปหาย่อยนะคะข้อสามเอ็ดโครงสร้างการแสดงผลข้อใดตอบเชื่อเชื่อไหมตอบไหมเชื่อไข้หวัดใหญ่สายทําใหม่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจากคนสี่คนไอ้ด้วยนี่คืออะไรอ่ะมันเป็นข้อสนับสนุนเหตุเกิดแพร่เห็นแต่ว่าเชื่อไวรัสเนี่ยทำให้คนทําให้เกิดโรคในระบบภายในหายใจได้ติดต่อกันได้ง่ายผลของมันคือสรุปว่ามันเลยแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วเพราะเชื้อตัวนี้ดังนั้นตรงนี้คือข้อสรุปส่วนตัวนี้ก็คือเหตุเกิดเออสี่เป็นข้อสนับสนุนนะคะสามสิบสองข้อใดมีการใช้เหตุผลเอาเชื่ออันไหนอันนั้นมีเหตุผลจริงไหมการแพร่แผนไทยมีรากฐานมาจากความพอดีคือหรือความสมดุลของชีวิตทั้งด้านการกินอาหารและการขับถ่ายมีเหตุมีผลตรงไหนไม่มีไม่มีเหตุผลเลยมีคําว่าหรือเป็นตัวเลือกด้วยซ้ําไปประโยคเลือกด้วยซ้ําไปชีวิตคนไทยยังคงผูกพันกับสมุนไพรและคอยตามยังไม่ได้ใช้เหตุผลดูนี้นะกับตัวเชื่อมเลยนะคำสันธานเชื่อมสามสิบสองถึงแม้ถึงแม้สมุนไพรจะหลายขนาดจะให้ประโยชน์ในการรักษาแต่ขัดแย้งละดังนั้นข้อสี่มีและอยู่ข้างหน้าดูเหตุผลข้างหลังและอีกยังเป็นตัวเชื่อมที่เป็นคอยตามกันอยู่แต่คอยตามของเขาเพราะคนไทยเรียนรู้สืบทอดการใช้สมุนไพรเป็นยาอาหารจากพหุทําไมถามว่าทําไมต้องไปเรียนใส่เพราะไว้ตรงนี้เพราะคนเท่าคนแก่จำนวนมากมีสุขภาพดีจึงต้องไปเรียนอย่างนี้มีและเชื่อมสองจุดแต่ในข้อความของคําว่าและคอยตามนั้นก็เป็นเหตุเป็นผลด้วยนะคะต่อมาข้อสายสามข้อใดแสดงเหตุผลต่างจากข้ออื่นบุญเยินไม่อยากไปโรงเรียนเขาไม่สบายและไม่มีการบ้านเหตุเกิดเพราะอะไรเหตุเกิดเพราะอะไรเหตุเกิดเพราะว่าเขาไม่สบายผลที่ตามมาคือเขาไม่อยากไปโรงเรียนบุญเพนบุญเพนแล้วไปลูกทุ่งไปร้อมมากคุณครูส่งบุญเพลเข้าแข่งขันเหตุที่เขาส่งเข้าแข่งขันเพราะว่าบุญเพนร้องเพลงลูกทุ่งเพราะบุญมาอ่านหนังสือเรียนเขาอยากอันนี้เป็นเหตุเหตุเกิดเพราะเขาอยากเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดังนั้นบุญเพนจึงต้องอ่านอันนี้รายผลค่ะสรุปว่าเขาต้องอ่านหนังสือเพราะว่าอะไรเพราะเขาอยากรู้อยากเข้าบุญรัก
สุดท้ายตอบบุญเพนอาการพูดแบบการพูดนิดนึงเพราะการพูดเนี่ยจะทําให้เราสมัยก่อนมีเรื่องนักวิทูมนาการมห้าเคยเรียนเดี๋ยวนี้ไปให้มสองเรียนละแต่ก็เป็นหลักฐานการพูดที่นักเรียนได้วินิจฉัยได้วิเคราะห์ได้ตีความได้การพูดตามข้อใดทําให้เสียมิตรภาพอันนักเรียนจะพูดตรงไหนที่จะทําให้เพื่อนโกรธพูดอะไรที่ทำให้เพื่อนโกรธมากที่สุดพูดมากโกรธไหมเล่นตัวนี้คือโทโทษนะลูกปรากฏผมในโครงบ่อยนะคะพูดมากเพื่อนโกรธไหมเพื่อนลบบไหมพูดปดเพื่อนลบคบไหมนะคะไปบอกเรื่องไร้ายให้เขาฟังเนี่ยเลิกคบไหมพูดเพ้อเจอเนี่ยเขาเลิกคบไหมเขาจะเลิกคบเธอเมื่อเธอพูดอะไรผู้หญิงเกลียดที่สุดเมื่อผู้ชายเขาเขาโอเคแต่ถ้าพูดความจริงหมดอะรับไม่ได้ถูกลงเอาไงเนี่ยพูดปดไม่ดีเลยนักเรียนไม่ดีสักอย่างเสียมิตรภาพเสียแฟนด้วยการพูดตามข้อใดที่เป็นภัยเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยเสียมิตรนะเอาไรร้ายแรงที่สุดเพราะว่าพูดประเภทไหนพูดมีสี่อย่างคือหนึ่งพูดหยาบสองพูดเท็จสามพูดส่อเสียดและพูดที่สี่ในนี้ไม่มีไว้คือพูดเพ้อเจอพูดสี่อย่างนี้ถ้าใครเคยทําให้เลิกทําซะเพราะว่าความเชื่อคือใครพูดสี่อย่างนี้เป็นเปรตเป็นภัยต่อคนอื่นมากที่สุดคือพูดอะไรส่อเสียดเหตุเพราะอะไรลูกเหตุเพราะว่าส่อเสียดไปใส่ร้ายเขาสามที่หกข้อใดเป็นลักษณะการพูดโต้แย้งที่นุ่มนวลที่สุดเธอว่าไหนที่โต้แย้งแบบสุภาพผมเห็นว่าความเห็นที่เสนอกันมายังไม่ค่อยเป็นรูปธรรมผมเห็นว่าผมว่าท่านวิเคราะห์ปัญหามายังไม่ตรงจุดอันนี้จุดตำหนิคณะตำหนิคณะไม่ใช่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ตำหนินะถ้าแก้ไขปัญหาตามวิธีที่ท่านทั้งหลายเสนอมาผมเกรงว่าไม่ได้ผลสรุปอีกอันนี้ไปตำหนิคณะก็เหลือข้อเดียวแหละตัวเองในประเด็นนี้ผมมีความเห็นที่ต่างออกไปจากท่านอื่นไม่ได้ตำหนิใครทำนุ่มนวลที่สุดข้อสี่ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมในการโต้แย้งอ่ะกลวิธีทางภาษาที่ไม่โต้เถียงเขาและไม่อคติไม่ไปสรุปประเด็นเป็นความคิดตัวเองเป็นหลักใหญ่ข้อเสนอที่ว่านั้นใช้ไม่ได้ขี่ออกเลยหรือว่าเขาไม่ได้สรุปไม่ได้อย่างนี้ข้อเสนอดังกล่าวผมเองมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปบ้างผมเองมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปบ้างมันเขียนเป็นไงคะถ้าอย่างข้อหนึ่งก็ประมาณแบบโหดเหี้ยมนะฮะไม่ได้เลยเพราะมันจะต้องอยู่ในบทเรียนพอข้อสองข้อเสนอดังกล่าวนั้นอ๋ออ๋อแบบหลอกพอข้อสามผมไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอไม่เห็นด้วยมีเหตุผลไหมนะขนาดมีเหตุผลนะแต่คําว่าไม่เห็นด้วยคือปฏิบัติผิดความคิดเห็นที่อื่นไปแล้วผมขอให้นําข้อเสนอนี้กลับไปคิดใหม่เพื่อให้ชัดเจนโอ้ยสั่งโอ้ยสั่งโหดว่ะโหดเอาข้อสองอ๋อสองข้อสองพูดอะไรไม่มีหูรูดเออบันทายคนที่พูดแบบไม่มีหูรูดมีอะไรก็เผยหมดเลยนะโคนธนาด้วยต่างหากพฤติกรรมแบบนี้ตรงกับสำนวนไทยว่าใช้จานไม่ได้แล้วค่ะของพวกนี้คล้องตากแตกพูดไม่หยุดพูดไปเรื่อยใครจะเสียไม่สนแต่ถ้าปากหอยปากปูเป็นไงคะเอาหน้าสั้นเถอะเรื่องไร้สาระปากหอยปากปูตาบอกตายพบปากแปลว่าเราผิดชอบคําพูดของตัวเองนะคำพูดของเองจะเป็นคิดเป็นภายต่อตัวเองในภายหลังต่อความยาวสาวความยืดพูดนิดเดียวไปยาวนี่สามสิบเก้าข้อใดไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มีการพูดประโยคต่อไปนี้อะไรไม่เกี่ยวข้องกับอีกคําตอบนี้เลยเธอลองตั้งคําถามตัวเองเอาตัวมาการประกาศให้นิคมอุตสาหกรรมเป็นเขตกอดมลพิษตอบน่าจะดีนะเราจะได้ติดกันทุกสิ่งที่ไม่ล้อมโอเคไหมใช้ได้ไหมได้การรณรงค์ให้ใช้เตาเผาขยะแบบไร้ความคิดในโรงงานน่าจะดีนะโอเคไหมได้